Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 22 tháng 3 đã về tới Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới nhà. Đánh giá về chuyến thăm với hãng thông tấn Tần Hoa, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đặc biệt, bối cảnh phức tạp, mang ý nghĩa phong phú và đạt được thành quả to lớn, là quyết sách lớn quan trọng xuất phát từ Đại cục Phát triển trong nước và Toàn cục Chiến lược Ngoại giao. Theo ông, chuyến thăm được dư luận quốc tế hết sức quan tâm và nhìn nhận là sự kiện lớn có ảnh hưởng sâu sắc đến địa chính trị toàn cầu, thể hiện hình ảnh quốc tế với tư cách là người kiến tạo hòa bình của Trung Quốc. Ông Tần Cương nhấn mạnh là những nước lớn trên thế giới và ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sự phát triển của quan hệ Trung Nga liên quan đến ổn định và an ninh chiến lược toàn cầu cũng như diễn biến cấu trúc thế giới trong tương lai. Tình hình quốc tế càng phức tạp, tính cần thiết trong tăng cường liên lạc phối hợp Trung Nga càng trở nên nổi bật. Ông tiết lộ trong thời gian ở thăm Nga, nguyên thủ hai nước đã đi sâu trao đổi chiến lược về các vấn đề lớn trong thời gian dài. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Nga cần cùng nhau nỗ lực, dẫn dắt và thúc đẩy quản trị toàn cầu theo hướng đáp ứng mong đợi của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, việc Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa chọn Nga là điểm dừng chân đầu tiên trong nhiệm kỳ mới sau 10 năm không phải là sự ngẫu nhiên mà là một quyết định chính trị được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Theo ông Tần Cương, Việc nguyên thủ hai nước ký kết hai tuyên bố chung nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung Nga trong thời đại mới là sự quy hoạch cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo. Hai bên cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau, cùng chống lại các âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của các thế lực bên ngoài. Ông khẳng định sự phát triển của quan hệ Trung Nga có nền tảng chính trị vững chắc và động lực nội sinh mạnh mẽ, củng cố và phát triển tốt quan hệ Trung Nga là lựa chọn chiến lược được Trung Quốc đưa ra dựa trên lợi ích căn bản của mình và xu thế phát triển chung của thế giới sẽ không thay đổi hay dao động bởi một sự việc nhất thời nào. Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang leo thang kéo dài và các hiệu ứng lan tỏa tiếp tục trở nên rõ rệt. Theo ông, Trung Quốc được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong giải quyết các vấn đề nóng trong khu vực sau thành công hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Ông Tần Cương cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi thẳng thắn và sâu sắc với Tổng thống Putin về cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài việc đưa ra lập trường 12 điểm về giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, dùng nạp quan ngại hợp lý của các bên, ông còn cho biết phía Ukraine cũng đánh giá tích cực những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy ngừng bắn và đình chiến, thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Ukraine và hy vọng duy trì liên lạc với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc không phải là người tạo ra và cũng không phải là bên liên quan đến cuộc khủng hoảng mà là người đề xướng giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và người thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông chỉ trích một số quốc gia vì tư lợi địa chính trị, cố tình cản trở đàm phán, thậm chí tạo tin đồn công kích bôi nhọ Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc không tư lợi chính trị, không thao túng địa chính trị mà thật lòng muốn khuyên giải hòa bình và thúc đẩy đàm phán. Ngoại trưởng Tân Cương cho biết, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến đi mang ý nghĩa lịch sử của hữu nghị, hợp tác và hòa bình.